हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम आलोचना करब एक गुरुत्वपूर्ण विषय सी एचओ रिक्रुटमेंट संक्रांत रेजल्ट तर पशापाशी काटअप एवं आो कि डिटेल्स तथ्य रही है सेगल सम्पर् आलोचना करा भिडियो तई शेष पर्त प्रत्येके देखें चैनल सबसक्राइब करो पासे थका बेल आईकन प्रेस कर भी बंधु उद्देश्य भिडियो प्रचुर शेयर कर भी सी एचओ रेजल्ट कब प्रकाशित हो यहाँ अने के मन ही क्योंकि प्रश्न एवं अने जिज्ञासा कर विशेषत आजकल भिडियो थको खूब ही गुरुत्वपूर्ण सेशन थक सी एच ओ रेजल्ट संक्रांत विषय आज के आलोचना करा तई भिडियो शेष पर्त देखें प्रत्येके चानल सबसक्राइब करो पासे थका बेल आईकन प्रेस करो बंधु उद्देश्य भिडियो प्रचुर परिमाण क्यों शेयर करो सी एच ओ रेजल्ट विषय प्रकाशित कब होते चले यहाँ बलार आगे किचू तथ्य तुम्हारे दिए रखी सी एचओ रेजल्ट पब्लिश हार पर सरकार एक ट्रेनिंग कंडक्ट करा ये सी एचओ रेजल्टर संगे ये ट्रेनिंग एक सम्पर्क रही है से ट्रेनिंग हे सीपीसीच ट्रेनिंग सीपीसीच सीपीसीच ट्रेनिंग ट्रेनिंगटार साथे सी एचओर क्यों एक बड़ो सम्पर्क रही है कारण कि सम्पर्क यहां तुम्हारे व्याख्या बोल जो सीपीसीच ट्रेनिंग तक ही जो सी एचओ जरा पास आउट कर तर मध्य थे जी एन एम एवं बी एस सी किसु संख्यक स्टूडेंट के ट्रेनिंग कराना है एवं ट्रेनिंग सीपीसीच ट्रेनिंग मूलत गत सेशनगुल छमास कमिए ये चार मास अर्थात चार मास ट्रेनिंग ये चार मास ट्रेनिंग संगे सी एचओ सम्पर्क सी एचओ रेजल्ट पब्लिश हार पर यह ट्रेनिंग आवश्यक एवं ट्रेनिंग करारे चाकरी जयन कराना है जेहेतु सी ए सीपीसीच ट्रेनिंग अर्थात ये ट्रेनिंग सीपीसीच ट्रेनिंग कब शुरू हो संक्रांत अने के जानते चे कारण एर साथ सी एचओ रिलेटेड एके अपर साथ रिलेटेड जेहेतु रिलेटेड तई कतगुल डेटा तुम्हारे एखे दिखी जे डेटागुली खूब गुरुत्वपूर्ण तुम्हारे क्षेत्र जे डेटागुली खूब गुरुत्वपूर्ण सी एचओ रेजल्ट टू थाउजेंड टोटी थार्ड एर रेजल्ट आउट जेटा से मोस्ट प्रभावलि एनालिसिस को देखा गसपार्ट जरा रोन तर संगे कथा बोले एट जानते पे जे सी एचओर मोस्ट प्रभावलि रेजल्ट आउट होते चले से हे नवेम्बर मास जे लास्ट उइक रही है से खान डिसेम्बर फार्ष्ट उइकर मध्य अर्थात सी एचओर जे रेजल्ट से नवेम्बर मास लास्ट उइक डिसेम्बर सेकेंड उइकर मध्य ही सी एचओ रेजल्ट प्रकाशित हार सम्भवना रही है जदिवा अनेकगुली स्टेज था रेजल्ट प्रकाश है कारण प्रत्येके जान जो रेजल्ट प्रकाश के साथे साथ अनेकगुली स्टेज मेनटेन करते हैं कारण तुम्हारा जो इंटरभ्यू दिए से इंटरभ्यूर डाटा समस्त किसू एन एच एम डिपार्टमेंट के फरवर्डेड करखान ग्रीन सिगनल पवार पर एक तलिका प्रस्तुत करा पाठानो हे वेस्ट बेंगल हेल्थ डिपार्टमेंट से तदारकि विभिन्न टेबिले जो आधिकारिक रोन ता विषय खतिए देखें तर पर क्यों अफिसियल भाव रेजल्ट पब्लिश है ये अनेक ही अजाना छो अने अने षय जैगाते ही तई रेजल्ट पब्लिश होते क्योंकि समय अनेकटाई लागे जदिव डब्ल्यू बीच आर बी स्टाफ नार्स ग्रेडेड ग्रेड टूर थे सी एचओ रेजल्ट अनेकटा ती प्रकाशित है और रिक्रुटमेंट अनेकटाड़ी हो तुम्हारे रेजल्ट तेल डेट हमें तुम्हारे प्रत्येक के बोले रखल तरह आगे क्योंकि पब्लिश होते एमटा बोलो ना जो तरह आगे पब्लिश है ना जदि प्रसिडियोर कमप्लीट हो जाए तो आगे ही क्यों प्रकाशित हार सम्भवना सी एचओर क्षेत्र रही अर्थात नवेम्बर लास्ट उइक शुरू कर डिसेम्बर सेकेंड उइकर मध्य सी एचओ रेजल्ट क्यों तुम्हारे आसते चले पशापाशी सी एचओ संगे जुक्त हे सीपीसीच ट्रेनिंग सीपीसीच ट्रेनिंग क्योंकि सी एचओर साथ एक अपर कूरक सीपीसीच ट्रेनिंग स्टार्ट है प्रत्येक सेशने प्रिभिया इयारे देखे प्रिभिया जे समस्त इगुली सेगल तो देखे सीपीसीच ट्रेनिंग क्यों स्टार्ट है मूलत डिसेम्बर मासे हे माझामाझी अर्थात डिसेम्बर माझामाझी समय सीपीसीच ट्रेनिंग क्यों शुरू है 
এই সিপিসিএইচ ট্রেনিং কিন্তু মূলত যেটা শুরু হয়ে থাকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি যেহেতু সিপিসিএইচ ট্রেনিং প্রথমে থ্রি এইচও রেজাল্ট পাবলিশ হবে অর্থাৎ তার আগেই রেজাল্ট তোমাদের পাবলিশ হচ্ছে তারপর সিপিসিএইচ ট্রেনিং স্টার্ট হবে এখানে সেটাই কিন্তু লেখা রয়েছে এবং সিপিসিএইচ ট্রেনিং মূলত হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে চার মাসের মূলত হয়ে থাকে সিপিসিএইচ ট্রেনিংটা কিন্তু আবারও বলছি এটা ছ মাস আমরা অভ্যস্ত ছিলাম দেখতে গত সেশনেই শুধু চার মাস করা হয়েছে তার আগে কিন্তু ছ মাসের ট্রেনিং ছিল এখানে এই ট্রেনিং কমপ্লিট হওয়ার পর নাইনটি এখানে কিন্তু এক্সাম হয় সিপিসিএইচ ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর সেখানে কিন্তু এক্সাম কন্ডাক্ট করা হয় যে তুমি কতটা শিখতে পেরেছো এস এস সিএইচও কতটা কাজ করার উপযুক্ত সেই এক্সামে দেখা গিয়েছে যে ম্যাক্সিমাম নাইনটি নাইন পারসেন্ট স্টুডেন্ট কিন্তু পাস করে যায় সেই এক্সামে জাস্ট একটা ফর্মালিটি এক্সাম হয় এবং সেই এক্সামে নাইনটি নাইন পারসেন্ট স্টুডেন্ট কিন্তু পাস করে মূলত হচ্ছে সিপিসিএইচ ট্রেনিংটাই এক্ষেত্রে কিন্তু ভাইটাল প্রত্যেকের ক্ষেত্রে যারা সিএইচওতে জয়েন করবে তাদের ক্ষেত্রে আশা করি তোমাদের অনেকটা আজকে বিষয় এই সম্বন্ধে ধারণা হয়েছে যে রেজাল্ট এবং তার পাশাপাশি সিপিসিএইচ ট্রেনিং রেজাল্টের ডেট প্রকাশে তার আগেও কিন্তু আমি যেটা বললাম নভেম্বরের যে লাস্ট উইক রয়েছে তার আগেও কিন্তু রেজাল্ট প্রকাশিত হতে পারে কিন্তু যদি সেটা প্রিপেয়ার হয়ে থাকে তাহলেই প্রস্তুত হবে না আদারওয়াইজ আমি যে তোমাদের ডেট লাইনটা দিলাম অর্থাৎ নভেম্বরের লাস্ট উইক থেকে ডিসেম্বরের মিড ডিসেম্বর অর্থাৎ মিড ডিসেম্বরের সেকেন্ড উইকের মধ্যে সম্ভবত রেজাল্টের পাবলিশের ডেট যেটা আমি তোমাদের বলে রাখলাম সিএইচওর যে মূলত চাকরি যেটা রয়েছে অর্থাৎ তোমরা যারা ইন্টারভিউ দিয়েছিলে এবার এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ হচ্ছে কারা কারা পাস আউট করবে কারণ অনেকের মনে কোয়ারি রয়েছে যে আমাদের স্কোর এত হচ্ছে কেউ জানতে চাইছ আমাদের স্কোর এত এবার এক্ষেত্রে আমি কি সিএইচওতে সুযোগ পাবো অনেকেই জানতে চেয়েছো এরকম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমার হচ্ছে এখানে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে তুমি কেমন রিটিন এক্সামিনেশান দিয়েছিলে সিএইচওর মার্কস টোটালি বেস্ট অন অর সিএইচও প্যানেল টোটালি বেস্ট অন টু ক্রাইটেরিয়াস দ্যাট ইজ ওয়ান রিটিন এক্সামিনেশান নাদার ওয়ান ইজ ইন্টারভিউ এর দুটোর ওপরই কিন্তু নির্ভর করে তোমার কিন্তু এক্ষেত্রে মার্কস তৈরি হবে বা প্যানেল তৈরি হবে সিএইচও প্যানেল বেসড অন টু ক্রাইটেরিয়াস দ্যাট ইজ রিটিন এক্সামিনেশান নাদার ওয়ান ইজ ইন্টারভিউ রেজাল্ট যার যতটা পরিমাণ ভালো এক্সাম হয়েছে এবং ইন্টারভিউ হয়েছে সে কিন্তু ততটা এখানে প্রিভিলেজ পাবে এবং আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এখানে সিএইচওর ক্ষেত্রে ইন কেস অফ সিএইচও জিএনএম অ্যান্ড বিএসসি দেয়ার আর মোস্ট প্রভাবলি সিক্স থাউজেন্ড ফর্টি ফাইভ ক্যান্ডিডেটস ইন্টারভিউ যেটা দিয়েছিল ছ হাজার পঁয়তাল্লিশ জন কিন্তু ইন্টারভিউ দিয়েছিল বাট ভ্যাকেন্সি ইজ স্টিল ওয়ান ফাইভ ডাবল জিরো ভ্যাকেন্সি কিন্তু দেড় হাজারের কাছাকাছি এটা কিন্তু বলা হয়েছিল দ্য রেসিও উইল বি ওয়ান ইজ টু ফোর অর্থাৎ এখানে প্রত্যেক চারজনের মধ্যে কিন্তু একজন চাকরি পাচ্ছ এবং এই জিএনএম এবং বিএসসির ক্ষেত্রে বিএসসি বলতে এটা যারা দু হাজার কুড়ির আগে পাস করেছে তাদের ক্ষেত্রে তাদেরও কিন্তু সিপিসিএইচ ট্রেনিং করতে হবে কিন্তু দু হাজার কুড়ির পর যারা পাস আউট করেছে তাদের সিপিসিএইচ ট্রেনিং করতে হবে না এই সিএইচওর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে রিটিন এক্সাম রিটিন এক্সাম এবং ইন্টারভিউ যার যত ভালো হয়েছে তার কিন্তু স্কোর তত হবে এবং তার কিন্তু নাম প্যানেলের প্রথমের দিকে থাকবে এবং দুটো লিস্ট প্রকাশিত হয় যেটা আমি আগেও বলেছিলাম একটা হচ্ছে সিলেক্টেড লিস্ট একটা হচ্ছে ওয়েটিং লিস্ট সিএইচওর ক্ষেত্রে ওয়েটিং লিস্ট এবং সিলেক্টেড লিস্ট সিলেক্টেড লিস্টে তাদেরই নাম থাকবে যাদের স্কোর খুবই ভালো এবং যারা এক্ষেত্রে ইন্টারভিউ এবং রিটিন এক্সামিনেশনে ভালো পারফর্ম করেছো তাদেরই নাম থাকছে বিশেষত এটা ডিপেন্ড করছে যে ক্যাটাগরি থেকে ক্যাটাগরি এটা ডিপেন্ড করবে যে কারা এখানে সিলেক্টেড হতে পারো আর ওয়েটিং লিস্ট যেটা প্রকাশিত হবে সেই লিস্টটা সেখান থেকে এক বছর পর্যন্ত স্টিল ভ্যালিড থাকবে এই সময়কালের মধ্যে তোমাদের যদি নাম আসে তাহলে তোমরা কিন্তু চাকরি পাবে আদারওয়াইজ পাবে না তাহলে কাট অফটা কত এটা তোমাদের বলে দেব যে অ্যানালিসিস করার পর হোয়াট উই আর অ্যানালিসিস দ্য কাট অফ মার্কস ইন কেস অফ সিএইচও রিক্রুটমেন্ট আই উইল ডিক্লেয়ার দ্য কাট অফ 
most probably it will the main cutoff actually cutoff will determine the whole system of CHO list and also it's based on cut cutoff totally based on written examinations and interview marks or that written among interview marks the report based for it on the cutoff to the hobby among J cutoff the jar joto high thug be tar chances totota basic thug be jamon you are category khetre our bolshi you are category khetre jarak into 85 plus marks pabe তোমাদের প্রথমেই বললাম দুটো লিস্ট থাকবে একটা সিলেক্টেড লিস্ট সিলেক্টেড লিস্টে তাদেরই থাকবে যারা সিলেকশন হয়ে গেছে আর একটা ওয়েটিং লিস্ট দুটো লিস্ট থাকে সিলেক্টেড লিস্টে ধরো যারা 85 প্লাস বা 86 7 8 পর্যন্ত যারা মার্কস পাচ্ছ তাদের নাম কিন্তু সিলেক্টেড লিস্টের আন্ডারে চলে আসবে ইউ আর ক্যাটাগরি মূলত ফাইট হয় ইউ আর ক্যাটাগরি এবং ওবিসি বি ক্যাটাগরি থেকে কিন্তু ফাইটটা সবথেকে বেশি হয়ে থাকে আদার্স ক্যাটাগরিরও ফাইট হয় কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেকটা কম কিন্তু কম্পিটিশনস উইল অলওয়েজ হাই देयर আর টু ক্যাটাগরিজ দ্যাট ইজ ইউ আর ক্যাটাগরি এন্ড নাদার ওয়ান ইজ ওবিসি বি ক্যাটাগরি সবথেকে হাই হয় ওবিসি এ ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে যারা 70 প্লাস মার্কস পাচ্ছ তারা কিন্তু এক প্রকার এই ক্ষেত্রে ধরে রাখতে পারো যে তোমরা মোটামুটি সিওর থাকবে যে তোমাদের প্যানেলে নাম আসার সম্ভাবনা কিন্তু থাকছে OBC B category ক্ষেত্রে 72 to 75 এর উপর যাদের মার্কস থাকছে তাদের কিন্তু একটা সুযোগ থাকছে SC ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে 67 প্লাস যাদের মার্কস রয়েছে তাদের কিন্তু একটা সুযোগ থাকছে এবং তারাও কিন্তু একটা চান্সেস এই ক্ষেত্রে পেতে চলেছো ST ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে মূলত 60 66 থেকে 68 এর এই মার্কস থাকবে তারা কিন্তু একটা সুযোগ থাকছে যে তোমরা সিএইচও তে পাস করার একটা সুযোগ থাকবে বা প্যানেলে নাম থাকবে তারপরেও তোমাদের সিপিসিএস ট্রেনিং করতে হচ্ছে এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে তোমরা সিপিসিএস হয়ে যাবার পর রিটেন এক্সামিনেশন একটা হয় সেটাও কিন্তু তোমাদের দিতে হবে এই ছিল টোটাল সিনারিও ওয়ান বাই ওয়ান স্টেপ বাই স্টেপ আমি তোমাদের টোটালটাই ব্যাখ্যা করলাম সিএইচও রেজাল্ট খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হবে এটা নিয়ে অযথা টেনশন করার কোনো কারণ নেই তোমরা আপাতত এখন থেকেই যারা একটু ভালো एग्जाम দিয়েছো তারা সিএইচও রিগার্ডিং কিন্তু পড়াশোনা শুরু করো কারণ তোমাদের পরবর্তী ক্ষেত্রে এটা কিন্তু কাজে লাগবে তোমাদের সিএইচও জন্য যে বই রয়েছে অর্থাৎ থিওরি কমিউনিটি হেলথ নার্সিং এর সেই বইগুলি মূলত পড়াশোনা শুরু করো সেগুলো ট্রেনিং এ অনেকটাই তোমাদের কাজে আসবে ভিডিওটা এই পর্যন্তই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবে এবং বন্ধুদের উদ্দেশ্যে ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করবে আজকের ভিডিও এই